विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज सकाळी सकाळी स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ अपलोड न करता लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन म्हणजे डिफरेंशियल इक्वेशनचा व्हिडिओ अपलोड करतोय ट्वेल्थ स्टँडर्ड काल मित्रांनो दुपारी मी अँगल्स अँड देअर मेजरमेंटचा व्हिडिओ जेव्हा अपलोड केला ना तेव्हा बघा त्याच्याकडून मला जास्त व्ह्यूजची अपेक्षा नाही आहे लक्षात घ्या किंवा नवीन सबस्क्रायबर हवे आहेत असं पण काही नाही आहे माझ्याच क्लासमधल्या मुलांसाठी तुम्ही तयार केला तुम्हाला बोललो होतो पण ॲक्च्युली ना त्याच्यावर एवढे निगेटिव्ह कॉमेंट्स आले लक्षात घ्या डिसलाईक्स तर एवढ्या आल्या होत्या ट्वेंटी फायव्ह डिसलाईक्स होत्या ठीक आहे अक्षरशः दिवसभर डोकं दुखतच होतं माझं लक्षात घ्या पण संध्याकाळी जेव्हा मी बघितलं थोड्या वेळापूर्वी म्हणूया आपण तर तेव्हा फक्त सात डिसलाईक होतं याचा अर्थ त्यांनी सुरुवातीला डिसलाईक दिलं त्यांनी परत घेतलं आभारी आहे मी तेव्हा मी सुरुवातीलाच काय करतोय की ट्वेल्थचा अगोदर एक व्हिडिओ अपलोड करतो हा बघा इलेवन्थ स्टँडर्डच्या मुलांसाठी जे मी व्हिडिओ अपलोड करेन ना ते मी एक्स्ट्रा करणार आहे आता हे असं बोलर काही जण काय म्हणत आहेत की मग तुम्ही एक्स्ट्रा सीई टीवाल्यांसाठीच करा ना अरे सगळ्यांसाठीच करणार लक्षात घ्या सगळे विद्यार्थी माझ्यासाठी सारखेच आहेत म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही इतक्या लगेच नाराज होऊ नका ॲक्च्युली वेळ मिळाला आहे आपल्याला ओके अरे विचार करा ना जर तेरा एप्रिलला ठरलेल्या वेळाप्रमाणे जर ती सीई टी झाली असती ना तर बघा ना आतापर्यंत रिझल्ट लागायची पण वेळ आली असती ओके म्हणजे मुद्दा काय आहे आपल्याकडं वेळ मग हळू घेतलेलं उलट चांगलंच ठरतंय हे पण लक्षात घ्या बर मग आता वेळ घालवायला नको आपण लगेच आपण याला आता सुरुवात करूया बघा तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशन सगळ्यांना माहिती आहे पण जर डिफरन्शियल इक्वेशन या फॉर्ममध्ये असेल की डी वाय बाय डी एक्स प्लस पी वाय इक्वल्स टू क्यू असं जर असेल म्हणजे बघा इथं म्हणजे काय की डी वाय बाय डी एक्सचा कोएपेशंट वन पाहिजे ओके वायच्या टर्म अलीकडंच पाहिजेत आर एच एसमध्ये वायची टर्म नको आहे असं असेल तर हे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे बर इंजिनिअरिंगसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट हा टाईप आहे ओके कसं असतं माहिती आहे का की एक लिनियर डिफरन्शियल किंवा इक्वेशन्स रिड्युसेबल टू लिनियर फॉर्म हे मॅथ्स टूमध्ये सेकंड सेमेस्टरमधला सिलेबस आहे पाच मार्काचा क्वेश्चन असतोच इंजिनिअरिंगला याच्यावरती बरं आता ह्याच्यात काढावं लागतो आपल्याला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर तर इंटिग्रेटिंग फॅक्टरचा फॉर्म्युला आहे ई रेस टू इंटिग्रेशन पी डी एक्स आता हा पी कोण वायचा कोई पेशंट आला का लक्षात ओके आता इंटिग्रेटिंग फॅक्टर केल्यानंतर मी डायजेस्टमध्ये चेक केलं त्यांनी जे सॉल्व्ह करून दिलं ना ते काय करतायत की जो इंटिग्रेटिंग फॅक्टर येईल ना तरी दोन्ही बाजूला त्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करतायत पण तसं नको आपण डायरेक्टली सोल्युशन लिहायचं बस सोल्युशन काय की वाय इन टू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आता तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांच्या कोचिंग क्लासेसमध्ये हे असंच शिकवलं असणार लक्षात घ्या ते इझी आहे थोडंसं काय फॉर अँसर डायरेक्टली सोल्युशन की वाय इन टू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इक्वल्स टू इंटिग्रेशनमध्ये इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इन टू क्यू इन टू डी एक्स आणि प्लस सी आता कसं आहे बघा की हा टाईप तुम्हाला एक्झाममध्ये ओळखता पण आला पाहिजे बरं का बरं आता जर असं नसेल तर इक्वेशन असं पण चालू शकतं की डी एक्स बाय डी वाय ओके इथं डी वाय बाय डी एक्स आहे तिथं डी एक्स बाय डी वाय पी वायच्या ऐवजी इथं पी एक्स दॅट इक्वल्स टू क्यू म्हणजे एक्सच्या टर्म इथं असतील इकडं एक्सची टर्म नसणार आहे मग मला सांगा बघू मग इथं इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आता मी सी डीतले काही क्वेश्चन पेपर बघितले इंटिग्रेटिंग फॅक्टर सुद्धा विचारतात तेवढंसच मी बोर्ड लावेस पण बघितलं इंटिग्रेटिंग फॅक्टर तेवढ्या पुरतं विचारतायत मग इंटिग्रेटिंग फॅक्टरचा फॉर्म्युला आहे ई रेस टू इंटिग्रेशन पी इथं डी एक्स मग साहजी काय इकडं काय येणार आहे डी वाय मग इकडचं सोल्युशन काय येणार अरे तुम्ही काय करा हे लक्षात ठेवा ह्याच्याशी कम्पेअर करून ते लक्षात ठेवता येत आहे म्हणजे कसं बघा इथं बघा वाय इन टू इकडं एक्स इन टू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इक्वल्स टू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इन टू क्यू इन टू डी वाय आणि प्लस सी हे तुमचं सोल्युशन मग आता फॉर्म्युले तर लक्षात आले चला आपण आता न्यूमेरिकल घेऊया आता पहिलं न्यूमेरिकल आहे ना ते बघा मी कोणते न्यूमेरिकल सिलेक्ट केलेत माहिती आहे का जेव्हा मी इथं क्लासमध्ये मुलांना हा होमवर्क दिला मग जे मुलांना प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले नव्हते जे डाऊट होते जे मला त्यांनी विचारले असेच प्रॉब्लेम मी इथं सिलेक्ट करतो एकदम इझी असं नाही घेणार बघा आता इथं काय होतं की मुलांनी काय केलं की एक्स नात मल्टिप्लाय केलं म्हणजे डीवाय बाय डी एक्स एक्स डीवाय बाय डी एक्स वाय प्लस मायनस सगळं करून बघितलं वेरिएबल सेपरेट होत नाही आहेत बरं लिनियर फॉर्म आहे मुलांच्या लक्षात चालणं होतं लक्षात घ्या मग आता मी इथं काय करतोय पहिली स्टेप अतिशय महत्वाची आहे की मी लिहिलं काय बघा एक्स प्लस वाय इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी वाय आपलं सवय काय असते माहिती का डीवाय बाय डी एक्स इथं डी एक्स बाय डी वाय घेतलं प्रॉब्लेम आरामात सॉल्व्ह होतंय मग थोडंसं असं लिहूया बरं का की डी एक्स बाय डी वाय 
इक्वल्स टू एक्स प्लस वाय आता मी आठवना है मी ही लक्षा ठेवल है कि डी वाय बाय डी एक्स प्लस पी वाय इक्वल्स टू क्यू हे मैं लक्षा ठेवल पता इत को डी एक्स बाय डी वाय माला संगा कि पी वाय नको है आता एक्स ची टर्म पाइजे मैं प्लस एक्स का मैनस एक्स एंड दैट इक्वल्स टू वाय ओके आता बगा ही सी ई टी सा सोड़ता थोड़स फास्ट तुम्हें सोड़ू शकता अगर तो करू शकता है पं मैं इतना ना जरा डिटेल मे घ बता मैं हेला मैं कंपेर करते कि डी एक्स बाय डी वाय प्लस पी एक्स एंड दैट इक्वल्स टू क्यू से मैं कंपेर के मैं कुछ वैल्यू का पी और क्यू या ओके मैं पी ची वैल्यू कंपेर के पी ची वैल्यू माइनस वन मिला एक्स का कोपेशन पी एक्स का कोपेशन माइनस वन मैं क्यू ची वैल्यू वाय मिला ओके आता मैं क्या करना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी वाय पी आणि काय सांगतो डी वाय हे लक्षात घ्या आता पी ची व्हॅल्यू मायनस वन मायनस वन आणि इथं डी वाय लिहूया म्हणजे ई रेस टू मायनस वाय आलं इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आलं ई रेस टू मायनस वाय आता आपलं आन्सर आता इथे बघा हे उलटं इक्वेशन लक्षात घ्या डी वाय बाय डी एक्स नाही आहे डी एक्स बाय डी वाय मग ह्याचा फॉर्म्युला कसा असतो की एक्स इन टू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर ओके मग एक्स इन टू ई रेस टू मायनस वाय इक्वल्स टू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर ओके बघा इन टू क्यू आता क्यू ची व्हॅल्यू कोण आहे वाय क्यू ची व्हॅल्यू काय सांगा वाय आणि इथं येणार आहे डी वाय आणि प्लस सी आता एवढंच फक्त तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे पण ते सॉल्व करत असताना मला इंटिग्रेटिंग किंवा इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करायचं हे लक्षात घ्या मग आता बघा मग मी इथं असं करतो की एक्स डॉट ई रेस टू मायनस वाय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन हा बघा तुम्हाला लिएट हा रूल माहीत आहे त्याच्यानुसार एक्सपोनेशियल टर्म शेवटी दिली पाहिजे ना एक्सपोनेशियल टर्म शेवटी मग पहिला टर्म कुठली येणार वाय आणि ई रेस टू मायनस वाय आणि डी वाय आणि प्लस सी तुम्हाला माहीत आहे ना आपण जनरलाइज्ड बाय पार्ट रूल वापरला होता डायरेक्टली तसं वापरलं तरी चालेल ना म्हणजे काय बघा लक्ष द्या मी वापरतोय बघा एक्स इन टू ई रेस टू मायनस वाय बघा फर्स्ट टर्म ब्रॅकेटमध्ये लिहा फर्स्ट टर्म ब्रॅकेटमध्ये लिहा आणि दुसऱ्या टर्मचं इंटिग्रेशन घ्या मग आता दुसऱ्या टर्मचं इंटिग्रेशन पण ब्रॅकेटमध्येच लिहा कोण आहे ते ई रेस टू मायनस वाय डिवायडेड बाय मायनस वन कारण वायच्या कोपेशन डिवाइड केलं पाहिजे हे विथ रिस्पेक्ट टू वाय आहे बरं का ओके प्लस आता मायनस द्या ब्रॅकेटमध्ये पहिल्याचं डेरेव्हेटिव्ह वायचं डेरेव्हेटिव्ह वन आता ह्याचं परत इंटिग्रेशन e रेस टू मायनस वायचं इंटिग्रेशन e रेस टू मायनस वाय परत मायनस वायनं डिवाइड केलं खाली होतील प्लस वाय ह्याच्या पुढे सोडवायची गरज लागणार नाही कारण वायचं डेरेव्हेटिव्ह वन आलं वनचं डेरेव्हेटिव्ह झिरो टर्म येणारच नाही आहे आणि प्लस सी आता हेच तुमचं आन्सर मग थोडं सिम्प्लीफाय करूया मग एक्स रेस टू एक्स इन टू ई रेस टू काय आला सांगा मायनस वाय हे मायनस आहे ना आपण इथं देऊया मायनस वाय ई रेस टू मायनस वाय ओके हे मायनस आहेतच प्लस इन टू मायनस मायनसच होणार आहेत आणि ई रेस टू मायनस वाय प्लस सी मग तुम्ही प्रत्येकाला ई रेस टू मायनस वायनं ना डिवाइड करा ओके okay? किंवा ई रेस टू वायनं मल्टीप्लाय करा म्हणजे मला असं मिळेल एक्स ई रेस टू प्लस वायला मायनस वाय कॅन्सल होतील वन येईल दॅट इक्वल्स टू मायनस वाय मायनस वन आणि प्लस सी इन टू ई रेस टू वाय हा बघा इथं 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 ते कॅन्सल झालं पण सीला मल्टीप्लाय केलं पाहिजे ना आता ह्या सगळ्या टर्म इकडं आणा म्हणजे मला मिळेल एक्स प्लस वाय प्लस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टंट इन टू ई रेस टू वाय हे तुमचं आन्सर मग बघा पहिलं न्यूमेरिकल तुमच्या लक्षात आलं का थोडंसं मोठं झालं आहे आपल्याला ह्याच्यावरचे वर्ड प्रॉब्लेम पण घ्यायचे आहेत मग पहिला मी असे प्रॉब्लेम घेतो आणि नंतर मग आपण सगळे वर्ड प्रॉब्लेम घेऊन टाकूया आता दुसरा प्रॉब्लेम पण टिपिकल आहे लक्षात घ्या पण एक तुम्ही ऑब्झर्व केलं का बघा की इथं आहे टॅन इन्व्हर्स वाय आणि इथं आहे वन प्लस वाय स्क्वेअर टॅन इन्व्हर्स एक्सचं डेरेव्हेटिव जसं वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअर असतं ना तसं टॅन इन्व्हर्स वायचं डेरेव्हेटिव्ह वन अपॉन वन प्लस वाय स्क्वेअर कधी जर विथ रिस्पेक्ट टू वाय असेल तर आता इश्यू काय आहे की इथं वायची टर्म आहे पण इथं एक्स आणि इन टू बाय डी वाय तेव्हा त्यांना सेपरेट करता येत नाही मग आता केलं तसंच करूया आपण की काय करूया की ह्यांना आपल्याला डिवाइड करायचं आहे ना मग आपण असं करूया की ही टर्म इकडं घेऊया आणि ही टर्म या बाजूला घेऊया मग सुरुवातीला मी असं लिहितो चला वन प्लस वाय स्क्वेअर डी एक्स बाय डी वाय इक्वल्स टू टॅन इन्व्हर्स वाय आणि मायनस एक्स ओके ह्यांना तिकडे डिवाइड करायचं आहे पण तुम्हाला आठवतंय का की आपला फॉर्म कसा आहे 
कि डी एक्स बाय डी वाई नर पी इन टू एक्स ची टर्म पाजे मे मैं ये इकड़ घयाव लगन है मजे मैं लिखो कि वन प्लस वाई स्क्वेर डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू टैन इनवर्स वाई पे फॉर्म मे लिनियर इक्वेशन मध्य पहली जी टर्म है तेज कोइपिशंट वन पाजे मैं हेन प्रत्येका डिवाइड के लिए पाजे मजे माला मिला डी एक्स बाय डी वाई प्लस वन ऑफ ऑन वन प्लस वाई स्क्वेर एक्स दैट इक्वल्स टू टैन इनवर्स वाई और वन प्लस वाई स्क्वेर आता हा तुम पी है ओके म इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्म्यूला का ई रेस टू इंटीग्रेशन पी पता डी वायर आता लक्ष दया वन ऑफ ऑन वन प्लस वाय स्क्वेर च इंटीग्रेशन है टैन इनवर्स वाय जस टैन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव है वन ऑफ ऑन वन प्लस एक्स स्क्वेर वन ऑफ ऑन वन प्लस वाय स्क्वेर च इंटीग्रेशन टैन इनवर्स मैं अपने सोल्यूशन लिया सोल्यूशन का है कि एक्स इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो है टैन इनवर्स वाय इक्व टू इंटीग्रेशन मध्य इंटीग्रेटिंग फैक्टर टैन इनवर्स वाय इंटू क्यू क्यू तुम हा है इंटू टैन इनवर्स वाय ओके टैन इनवर्स वाय वन ऑफ ऑन वन प्लस वाय स्क्वेर डी वाय प्लस सी आता का अपन कि टैन इनवर्स टी पुट करूया बता मैं तो करना है इतपन मैं टी लिखो तत्पुर चला मैं टैन इनवर्स तुम्हें टी पुट के लिए ओके okay, तुम्हें टी पुट के डेरिवेटिव वन ऑफ ऑन वन प्लस वाई स्क्वेर डी वाई मे डी टी हो आता मैं तुम्हारा संग का हा जो प्रकार इत मिला ओके मे बंदा टी आनतर ई रेस टू टी और डी टी और प्लस सी हे इंजीनियरिंग मैं ऑब्जर्व के कि स्टेप बयाच प्रॉब्लम मे शेवट की स्टेप आते मे बच मुला एन्सर डायरेक्टली पार्ट हो जाता मैं बगा अपन बायपार्ट्स यूज करना है पन पर जनरलाइज बायपार्ट सारक करना है ब्रैकेट पैला ब्रैकेट मे अपन टी लिखल दुसर ब्रैकेट मे ई रेस टू टी च इंटीग्रेशन ई रेस टू टी माइनस आता टी च डेरिवेटिव वन ई रेस टू टी च इंटीग्रेशन ई रेस टू टी पूरे घया गरज नहीं है वन च डेरिवेटिव जीरो मे मैं मिलाल का जनरलाइज बायपार्ट मे पैला टर्म मे पे ब्रैकेट में जे का डेरिवेटिव डेरिवेटिव का दुसर ब्रैकेट मे जे का इंटीग्रेशन का लक्षा गया पे प्रत्येक न्यूमेरिकला एप्लिकेबल ठरत नहीं है पे लक्षा गया जो सुरुआती एक्स एक्स स्क्वेर एक्स क्यूब अशा टर्म्स आती ना तो एप्लिकेबल ठरते हैं कारण एक्स क्यूब तो रेडिटिव थ्री एक्स स्क्वेर तो रेडिटिव सिक्स एक्स तो रेडिटिव सिक्स एंड पूरे फिनिश होते नहीं तो चार चार बायपार्ट्स वपरण सोप नहीं है आता लक्ष दिया आन्सर क्या मिला बी रेस टू टी कॉमन काड़ल तो आत है टी माइनस वन प्लस सी तो तुम्हें डायरेक्ट लिखू शकता ई रेस टू टी ब्रैकेट मे टी और माइनस वन आता समझू घे प्रयत्न करा लास्ट स्टेपला वैल्यू तुम्हें पुट करा जिथ जिथ टी आल तिथ टैन इनवर्स वाय लिया एक्स ई रेस टू टैन इनवर्स वाय ओके इतपन टैन इनवर्स वाय टैन इनवर्स वाय माइनस वन एंड हे तुम एन्सर मैं आल लक्ष चला आता वर्ड प्रॉब्लम घे आता हा टाइप है ना वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी वाटेल पं तस नहीं है एकदा का इक्वेशन फॉर्म के लिए कि पटपटपट है आप सोड़वा जमू शकते हैं लक्षा गया मुझे बता कि इतना डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो यूज कर अपने ना कर्व च इक्वेशन फाइंड आउट कराए कर् या पॉइंट मधुन पास होते मे एक्स वैल्यू जीरो है और वाई ची वैल्यू टू है ती गरज अपने शेवटी लगे सी ची वैल्यू फाइंड आउट करता ओके आता सगत महत्वाच सम ऑफ द को ऑर्डिनेट्स मे मैं लिखल का बगा एक्स प्लस वाय सम ऑफ द को ऑर्डिनेट्स मे एक्स प्लस वाय एक्सिड्स स्लोप बाय फाइव मजे ती स्लोपेक्षा पांच न जास्त है मे तुम स्लोप को डी वाई बाय डी एक्स तेक्षा पांच न जास्त है मजे सम ऑफ द को ऑर्डिनेट्स एक्सिड द स्लोप बाय फाइव मे तो मेन है हे एकदा जमल तो कुछ क्या अवगड़ है संगा बो कस कर मग ऐक्चुअली चला उलट लिव है डी वाय बाय डी एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू एक्स प्लस वाय आता मैं क्या करना डी वाय बाय डी एक्स है ना ही टर्म इकड़े घेना मैं मैं मिलाल का है कि डी वाय बाय डी एक्स मैनस वाय दैट इक्वल्स टू एक्स मैनस फाइव बे एक्स मैनस फाइव आने मु तुम्हारा आठवते का आप इन मे जनरलाइज बायपार्ट सुरुनुसार इंटीग्रेशन घू शो पैली गोष मे पी ची वैल्यू मैनस वन एंड क्यू ची वैल्यू एक्स माइनस फाइव मैं अपन का अगोदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना का फॉर्म्यूला ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स 
आता पी ची वैल्यू मैनस वन है तो मैनस वन से इंटीग्रेशन मैनस एक्स एन आर है हा माला मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर चल आता सॉल्व करू सोल्यूशन का मिलना है वाई इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू क्यू क्यू ची वैल्यू ब्रैकेट मध्य एक्स मैनस फाइव डी एक्स प्लस सी चला अपना आता जनरलाइज बायपाट रूल यूज करू वाई इन टू ई रेस टू मैनस एक्स इक्वल टू पैल टर्म मध्य एक्स मैनस फाइव आता हेच इंटीग्रेशन ई रेस टू मैनस एक्स अपॉन मैनस वन प्लस मैनस प्लस मैनस आता मैनस है एक्स डेरिवेटिव वन यत इंटीग्रेशन ई रेस टू मैनस एक्स अपॉन आता प्लस वन होना ना मैनस इन टू मैनस आता है प्लस सी आता का महत्व है का लक्षा गया कि तुम्हारा सी ची वैल्यू का ना तो तुम्हें एक्स एंड वाई ची वैल्यू इतना पुट के पाजे मे वाय ची वैल्यू टू एंड एक्स ची वैल्यू जीरो मैं बगा कि वाटल तो तुम्हें ये सीम्प्लिफाई पा तुम्हें ई रेस टू मैनस एक्स ई रेस टू मैनस एक्स ई रेस टू मैनस एक्स ने प्रत्येका मल्टीप्लाय करा मे मैं इतना वाय मिले ओके मैनस साइन एक्स मैनस फाइव मिले मैनस साइन ठीक है इत फ वन मिले प्लस साइन आ रेस टू एक्स मे प्रत्येका मैं ई रेस टू एक्सन मल्टीप्लाय के आता इजी जाए वाय ची वैल्यू मैं आता टू पुट करते ओके वाय ची वैल्यू टू पुट के लिए दैट इक्वल्स टू एक्स ची वैल्यू जीरो पुट करा जीरो मैनस फाइव इतना मैनस फाइव एल मैनस वन एक्स ची वैल्यू जीरो पुट करा ई रेस टू जीरो वन एल मे सी रहा आता का बे मैनस इन टू मैनस प्लस फाइव फाइव मैनस वन कि आल फोर ये प्लस फोर इक मैनस फोर जाए टू मैनस फोर मे सी ची वैल्यू मिला मैनस टू मे तुम फाइनल हा इक्वेशन मे पुट करा ना सी ची वैल्यू मे हो बार टर्म्स का इकड़ा आनू आप कुछली बगा एक्स मैनस फाइव मैनस च प्लस के प्लस वाय हे इतले मैनस वन चत मी प्लस वन करो दैट इक्वल्स टू सी ची वैल्यू मैनस टू आई रेस टू एक्स मेज तुम एन्सर है वाटल तुम्हें अस लिया चला एक्स प्लस वाय हे ऐक्चुअली इकड़े मैनस फोर होता है तक प्लस फोर होते हैं मैं फोर मैनस टू ई रेस टू एक्स मैं तुम्हें लिखू शकता कि एक्स प्लस वाय चला टू कॉमन काड़ा टू मैनस ई रेस टू एक्स मे तुम्हार कर्च इक्वेशन मैं तुम्हार लक्ष्य आल का कि वर्ड प्रॉब्लम मे कि स्लोप मंडल कि डी वाय बाय डी एक्स है लक्षा गया एक सीरीज मे चाहता है मत पैल लक्ष न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम मे चला आता नेक्स्ट घे अपन आता लक्ष दया यहाँ का बगा नहीं वर्ड प्रॉब्लम है कि कुछ पॉइंटम कर पास होते थे दिल है उपयोग पुनः सी ची वैल्यू का स्लोप इज इक्वल टू मे ब्लोप ची वैल्यू आते डीवाय बाय डी एक्स ओके स्लोप इज इक्वल टू सम ऑफ द एप्सिशा मे एक्स कॉर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ मे ब सम ऑफ एप्सिशा मे कु कॉर्डिनेट एक्स कॉर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ एप्सिशा ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट मे वाई कॉर्डिनेट ठीक है ये तुम्हारे लक्ष्य आल आता कस है बी फॉर्म तो अपने मिला ओके मैं आप करू पी आ क्यू ची वैल्यू करू मे मैं मिला बगा कि डी वाय बाय डी एक्स मैनस एक्स इन टू वाय एंड दैट इक्वल्स टू एक्स मे पी ची वैल्यू मैनस एक्स एंड क्यू ची वैल्यू एक्स है मैं का फाइंड आउट करते स्टार्ट संगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स मग ई रेस टू इंटीग्रेशन हेच वैल्यू है मैनस एक्स आस म इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मिला बी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वे बाय टू मे मैनस आना है एक्स स्क्वे बाय टू हा चला अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके गणित खूब मोट है थोड़स मैं इकड़े लिखल बर का लक्षा गया आता सोल्यूशन का बगा कि वाय इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मत है ई रेस टू मैनस एक्स स्क्वेर बाय टू दैट इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू क्यू क्यू को तुम्हारा एक्स बर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैनस एक्स स्क्वे बाय टू इन टू एक्स इत डी एक्स आ प्लस सी आता मनाल चल आप जनरलाइज बाय पार्ट रूल वपरू अरे पन तस नहीं वपरता है ना इत ब ना एक्स स्क्वे है मी इत का बगा कि मी एक्स स्क्वे बाय टू जे है ना क्या मी टी पुट करते ओके आता हे मैं डेरिवेटिव काड़ो कि एक्स स्क्वे डेरिवेटिव टू एक्स ये अपॉन टू है ये डी एक्स दैट इक्वल्स टू डी टी एन आर कारण टी चे डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स तो मैं इतना घ टू लू कैंसल होना अरे मे मैं एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी मिला मैं हे ऐवजी मैं डी टी लिखू शको मत सोप जाट है ना मे आल बी वाय इत लिखित मैं थोड़ा सा वाई इन टू ई रेस टू माइनस चला एक्स स्क्वेर बाय टू लगे टी पुट के लिए ओके ई रेस टू माइनस साइन 
एक स्क्वेर बाय टूला अपन टी पुट के हा दोग सगा डी टी और प्लस सी तो प्रॉब्लम इजी जाए लक्षा गया मैं वाय इन टू इंटीग्रेशन इरिस्ट वाय डॉट इरिस्ट माइनस टी दैट इक्वल्स टू आता एक टर्म उरले ना बायपार्ट से वगैरह पर है मैं ई च इंटीग्रेशन ईच आत फिर होना इरिस्ट टू माइनस टी अपॉन माइनस वन यार प्लस सी ओके okay. का करूं टी ची वैल्यू पुट करूँ टाको एक्स स्क्वेर बाय टू कारण अपने हा वैल्यूज पुट कराए ना मैं वाय टी ची वैल्यू एक्स स्क्वेर बाय टू हे माइनस साइन टी ची वैल्यू एक्स स्क्वेर बाय टू ओके प्लस थी मग सारे आठ होते क्या प्रत्येक ई रेस टू माइन प्लस एक्स स्क्वेर बाय टू न मल्टीप्लाय करू मे मैं वाई इक्वल्स टू का मिले बे माइनस वन मिले कारण इत माइनस साइन होता बर का तो कैंसल होती प्लस सी इन टू मात्र एक्स स्क्वेर बाय टू चल आता एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू वन पुट करा वाई की वैल्यू वन हे मैनस वन तो रह एक्स की वैल्यू जीरो बाय टू मे जीरो इरेस टू जीरो वन मे इत सी आल मैनस वन च प्लस वन हो सी ची वैल्यू टू आली चला ती इत पुट करा ना मे तुम्हारा फाइनली आन्सर का मिला बैनस वन च प्लस वन करते मैं वाई प्लस वन इक्वल्स टू सी ची वैल्यू टू इन टू ई रेस टू समझू घे प्रयत्न करा एक्स स्क्वेर बाय टू तो पॉजिटिव कुछ ना डोक घू ना अपन प्रत्येक ई रेस टू एक्स स्क्वेर बाय टू इत 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 सुधा मल्टीप्लाय के मैं फाइनली आंसर तुम्हार लक्षा आल है आता का बगा कि मैं चार प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व करूँ दे इत वीस मिनट जाए आता नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है ना मैं का करते महत है का कि तुम्हारा पट 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 ना इक्वेशन्स लिखुन देते आते तुम्हारा कंडिशन कशा दिल ये तुम्हारा मी एक्सप्लेन करते हा प्रॉब्लम फिनिश करा अपन आता नेक्स्ट प्रॉब्लम घू आता वीडियो शेवटी मैं का ही फलावर प्रॉब्लम दिल तुम्हारा मैं एक्सप्लेन करो ऐज अ होमवर्क तुम्हें सॉल्व करा बे टेक्सबुक मदल प्रॉब्लम है लक्षा घया तिने क्लिअरली दिल कि स्लोप इज गिवन बाय मे इतना विचार करा पर गरज नहीं स्लोप मे कौन डी वाई बाय डी एक्स एंड दैट इक्वल्स टू वाई प्लस टू एक्स मैं हा प्रॉब्लम तुम्हें क्या करना कि मैं डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू एक्स मतलब वाई चो क्वेश्चन वन है ती जा पी ची वैल्यू हे क्यू ची वैल्यू है तेन पासिस थ्रू ओरिजिन तापर शेवटी कराए हे तुम्हारा प्रॉब्लम इजीली जमेल हापन तसा है लक्षा गया डायरेक्टली स्लोप दिला है पुनः कव पासिस थ्रू ओरिजिन है पश्यू का होना बगा कि डायजेस्ट मे सोड़न दिल एन्सर और तुम्हारा एन्सर का ही वेस मैच होना नहीं है हेच रीजन है समझू घया आ आता समझा तुम्हें पैलदा सॉल्व के लिए तुम्हें कॉन्स्टंट सी घता बराबर है आता नाइन इंटू सी एम समझा ये अल समा नाइन इंटू का संगा सी तो डायजेस मे का पैल कॉन्स्टंटला सी वन मन लाइन सी वन लगे सी मनता है परत कारण कॉन्स्टंट इंटू कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट देते ना मत होल मैं क्या होना है कि हा प्रॉब्लम सॉल्व होता ना तुम एन्सर जर मैच होत नसेल तो जास्त पैनिक हो ना सीटला कभी नहीं होना कि दोनों ऑप्शन है आ मैच जाए तस जा तो बोथ ए एंड बी अस ऑप्शन आत लक्षा घया आता इत बैबिलिटी ऑफ द एरोप्लेन मे विमान फार वेग दिल है लगे मुल गोंधता है स्टैबिलिटी कुछ आलो फिजिक्स पार्ट आला सारा वाटत इत है फिजिक्स पिफरशियल इक्वेशन चप्लिकेशन है तो आता मी का करते है बगा मी लगे मैं डोक ये का डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू मैं हाच एक फॉर्म लक्षा ठेवलासार बाकी तैयार करते मैं कस करो इतने डी वाई है ना वाई ची टर्म इतना पाजे मैं डी वी है ना मेरा जवर वी ची टर्म पाइजे मैं वी ची टर्म है मग प्लस के वी मा कॉन्स्टंट राहू दे इकड़ ओके आता ही झाली पी ची वैल्यू आणि ही झाली क्यू ची वैल्यू मग मला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढता येईल आता सोल्युशन वाय इंटू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर ना इकडे येणार व्ही इंटू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर दॅट इक्वल्स टू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स असतं इथं मग इथं इंटू डी टी येणार आहे आणि प्लस सी मग तुम्हाला फायनली ते ॲन्सर सॉल्व करायचे आता बघा हे कुठं दिलाय माहीत आहे का मिसलेनियसमध्ये आहे तुम्ही हुडकून जरा बघा सॉल्व करा आता हा प्रॉब्लेम मात्र कसा आहे बघा मी तुम्हाला सांगतो बॉक्स कशाला केला आहे बघा मी शो दॅट मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ वाय मग करायचं आहे काय माहीत आहे का की हे इक्वेशन अगोदर सॉल्व करायचं आहे लिनियर प्रमाणे पी क्यू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर त्याच्याप्रमाणे सॉल्व झाल्यानंतर त्याचं दोन वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढायचं ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आठवा मॅक्सिमम मिनिमल आपण काय करतो दोन वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढतो की नाही इथं पण तसंच करायचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हला झिरो शिक्वेट करा त्या दोन व्हॅल्यूज काढा म्हणजे तुम्ही ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह इथं यूज करायचं आहे आणि मग वायच व्हॅल्यू मॅक्सिमम वन बाय एट हे प्रूव्ह करायचं आहे आता सांगू का मग असे वाक्य परत रिपीट करतोय खूप लेंदी न्युमेरिकल्स आहेत 
मैं सीईटी हा क्वेश्चन स्टार्ट जर तुम्हारा दिसला तो ये सोडत बसने की घाई करू ना मार्क करूँ शेवटी सॉल्व कराएं अपने कारण सुरुआती ना हाचारख गणिता तुम्हें ऑब्जर्व के मेरा चार पांच चार पांच मिनट प्रत्येक नीम करा लगे मैं स्टार्ट एवडा वे अपने सीईटी परवड़ना नहीं है स्कीप कराए लास्टला सोडवाय है बर आता मी तुम्हारा वीडियो सुरुआती बोलो है बिलकुल नाराजी मैं बदल ठेवा नहीं है मी मला त्रास होतो एखाद एक्स्ट्रा लेक्चर घायच लक्षा घया पन तुम्हें लेक्चर्स बयापैकी कंप्लीट होता है बर एग्जाम जून मधे हो रहा है सगैंक बयापैकी आइडिया आए फ्त का हो एक टेन्टेटिव डेट जर आप मिला फार बर हो ना मत कस है कि समझा अपने कहल कि अंदाजे तारखे एक्जाम हो रहा है मे कस हो जरा मरगड़ आए तो निगुन जाए अपन अभ्यास लगो है कि नहीं तरीपन आता का करा कि डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक लिनियर का एक्सरसाइज ओपन करा सॉल्व करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद